அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த சேனல்ல இருக்க வீடியோவை நீங்க முதல் முறையா பாக்குறீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான பன்னிரண்டு ராசிகளுக்கும் மே மாத ராசி பலனை தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் மே மாதத்தில் சூரியன் மேஷம் ராசியில் பாதி நாட்களும் ரிஷபம் ராசியில் பாதி நாட்களும் சஞ்சரிப்பார் உச்சம் பெற்ற சூரியனின் நகர்வு சில ராசிக்காரர்களுக்கு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் இந்த மாதம் ஆண்டு கோள்களின் சஞ்சாரத்தை பார்த்தால் ராகு மிதுனம் ராசியிலும் கேது தனுசு ராசியிலும் சஞ்சரிக்கிறார் சனி குரு மகரத்தில் சஞ்சரிக்கின்றனர் சனியுடன் கூட்டணியில் இருக்கும் செவ்வாய் மாத முற்பகுதியிலே கும்பம் ராசிக்கு மாறுகிறார் இதனால் பலருக்கும் நிம்மதி பெருமூச்சு ஏற்படும் மேஷம் முதல் மீனம் வரை உள்ள பன்னிரண்டு ராசிக்காரர்களுக்கும் இந்த கிரகங்களின் சஞ்சாரம் என்ன பலன்களை கொடுக்கும் ஏதாவது பாதிப்பு ஏற்படுமா என்பதை பார்க்கலாம் கிரகங்கள் இந்த மாதம் இடம் மாறுகின்றன மாத பிற்பகுதியில் சூரியன் ரிஷபம் ராசிக்கு மாறுகிறார் செவ்வாய் கும்பம் ராசிக்கும் மீசம் பெற்றிருக்கும் புதன் மேஷம் ராசிக்கும் ரிஷபம் ராசிக்கும் இடம் மாறுகிறார் சனி வக்ரம் அடைகிறார் இந்த கிரகங்களின் சஞ்சாரம் இடம் மாற்றங்களினால் என்னென்ன பாதிப்பு ஏற்படும் என்று பார்க்கலாம் வெயிலின் கொடுமையும் கொரோனா தாக்கவும் மக்களை வாட்டி வதைக்கிறது இந்த பாதிப்பு எப்போது நீங்கும் என்பதே அனைவரின் கேள்வி மனதளவில் சோர்ந்து போயிருக்கும் மக்களுக்கு ஆறுதல் அளிக்கவும் தன்னம்பிக்கை தரவும் இந்த மே மாத ராசி பலன்களை சொல்கிறோம் மே மாதம் மேஷம் முதல் மீனம் வரை உள்ள ராசிகளுக்கு எப்படி இருக்கும்னு பார்க்கலாம் சூரியன் மேஷ ராசியிலிருந்து ரிஷப ராசிக்கு மே பதினான்கு அன்று பெயர்கிறார் மேஷ ராசியில் சூரியன் உச்சம் பெறுவது ஒரு குறிப்பிடத்தக்க நிகழ்வாக உள்ளது சுக்கீரன் இந்த மாதம் முழுவதும் ரிஷப ராசியில் சஞ்சரித்தாலும் மே பதிமூன்று அன்று வக்கரகதி அடைகிறார் குரு மகர ராசியில் இந்த மாதம் முழுவதும் சஞ்சரித்து மே பதினான்கு அன்று வக்கரகதி அடைகிறார் ராகு மிதுன ராசியிலும் கேது தனுசு ராசியிலும் இந்த மாதம் முழுவதும் சஞ்சரிப்பார்கள் புதன் பதிமூன்று கோணத்தில் மேஷ ராசியில் தொடங்கி முப்பது கோணத்தை ரிஷப ராசியில் கடந்து ஒன்பதாம் கோணத்தில் மிதுன ராசியை அடைவார் மகர ராசியில் உச்சம் பெற்ற செவ்வாய் கும்ப ராசிக்கு மே ஐந்து அன்று பெயர்கிறார் சனி பகவான் குருவுடன் இணைந்த இந்த மாதம் முழுவதும் சஞ்சரிப்பதால் நீசபங்க ராஜயோகம் உண்டாகும் சுக்கிரன் மற்றும் குரு மே பதினான்கு அன்று வக்கரகதி அடைகிறார்கள் இந்த தாக்கத்தை இந்த மாதம் நன்கு உணரலாம் செவ்வாய் உச்சத்திலிருந்து மாறி சுக்கிரனை பார்வையிடுவதால் உலகில் இருக்கும் அநேக மக்களுக்கு தங்கள் உறவுகளுடன் பிரச்சனைகள் ஏற்படக்கூடும் ரிஷபராசி நேர்களே மே மாதத்தில் உங்க ராசிக்கு விரயஸ்தானத்தில் சூரியன் புதன் ராசியில் சுக்கிரன் இரண்டாம் வீட்டில் ராகு எட்டாம் வீட்டில் கேது ஒன்பதாம் வீட்டில் சனி செவ்வாய் குரு என கிரகங்களின் சஞ்சாரம் உள்ளது தனஸ்தானத்தில் ராகு இருப்பதால் வீட்டில் உள்ளவர்களுடன் வாக்குவாதம் ஏற்படும் சுப காரிய தடைகள் ஏற்படும் அதே நேரம் உங்களுக்கு பண வருமானம் பிள்ளைகளிடம் ஏற்பட்டிருந்த கருத்து வேறுபாடுகள் நீங்கும் ஊரடங்கு உத்தரவினால் மன உளைச்சலில் இருக்கும் உங்களுக்கு நிம்மதி ஏற்படும் ராசிக்கு ஒன்பதாம் வீட்டில் இருக்கும் செவ்வாய் நான்காம் தேதிக்கு மேல் பத்தாம் வீட்டிற்கு நகர்கிறார் வேலையில் ஏற்பட்டிருந்த பிரச்சனைகள் நீங்கும் வேலையில் நிரந்தரம் ஏற்படும் இந்த மாதம் மிகப்பெரிய மாற்றங்கள் வரலாம் உங்களுடைய முயற்சிகள் வெற்றி பெறும் மகிழ்ச்சி ஒற்றுமை அதிகரிக்கும் செல்வாக்கு உயரும் பொருளாதார முன்னேற்றம் அதிகரிக்கும் வழக்குகளில் வெற்றி கிடைக்கும் சனி பகவான் வக்ரகதியில் சஞ்சரிப்பதால் உடல் ஆரோக்கியத்தில் கவனமாக இருங்க வண்டி வாகனங்களில் வெளியில் செல்லாதீங்க புதிய முதலீடுகள் எதுவும் வேண்டாம் புதிய வேலை கிடைக்கும் தொழிலில் மாற்றங்கள் வரலாம் எதையும் யோசித்து பண்ணுங்க புதிதாக அறிமுகமாகும் நபர்களிடம் அளவாக பேசவும் பணம் யாருக்கும் கடன் கொடுக்காதீங்க ஜாமீன் கையெழுத்து போட வேண்டாம் நல்ல வாழ்க்கை துணை அமைய வாய்ப்புள்ளது என்றாலும் கவனமாக இருங்க திருமண பேச்சுவார்த்தை நடைபெறும் இந்த மாதம் மாணவர்களுக்கு உயர்கல்வி யோகம் தேடி வருது குடும்ப உறுப்பினர்கள் குழந்தைகளுக்கு ஆதரவாக இருங்க வயதானவர்கள் ஆரோக்கியத்தில் அக்கறை காட்டுங்கள் பெண்கள் சமூக வலைதளங்களை அளவாக பயன்படுத்தவும் சுபவரிய செலவுகள் ஏற்படும் மகாலட்சுமியை வழிபடுங்கள் நன்மையே நடைபெறும் வெளிநாட்டில் வேலை செய்பவர்களுக்கு ஒருவித பயத்தோடு இருப்பீங்க பயப்பட வேண்டாம் நம்ம நாட்டில் இருப்பவர்கள் இப்போதைக்கு வெளிநாட்டிற்கு போக வேண்டாம் இப்போதைக்கு கிரக சேர்க்கைகள் சரியில்லை எனவே வெளிநாடு வேலைகளை இப்போதைக்கு ஒத்திக்கொள்ள வேண்டும் மாணவர்களுக்கு தடைகள் விலகும் தொழில் வியாபாரத்திலிருந்த மந்த நிலை மாறும் 
வெள்ளிக்கிழமைகளில் துர்க்கையம்மனை வழிபடுங்கள் இந்த மாதம் மே பத்தாம் தேதி காலை ஐந்து இரண்டு மணி முதல் மே பன்னிரெண்டாம் தேதி காலை பத்து பதினாறு மணி வரை சந்திராஷ்டமம் இருப்பதால் கவனமாக இருங்க பயப்பட வேண்டாம் பயம் அகல ஆஞ்சநேயர் வழிபாடு செய்யுங்க துர்க்கையை வழிபடுங்க நிம்மதி தைரியம் பெருகும் இந்த மாதம் உங்களது சில நடவடிக்கைகளின் காரணமாக சிலர் உங்களுக்கு எதிரிகளாக மாறும் வாய்ப்புள்ளது எனவே எச்சரிக்கை தேவை தனவரவும் சுமாராகவே இருக்கும் உடல் நல பாதிப்புகள் ஏற்படவும் வாய்ப்புள்ளதால் ஏதேனும் சிறு ஆரோக்கிய குறைபாடு வந்தாலும் காலம் தாழ்த்தாமல் உடனடியாக மருத்துவரை சந்தித்து ஆலோசனை பெறுவது நல்லது குடும்பத்திலும் மன நிம்மதி இன்மை ஏற்படும் வாய்ப்புள்ளதால் குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் மனம் விட்டு பேசுவதும் அவர்களிடம் விட்டு கொடுத்து செல்வதும் நல்லது இருப்பினும் உங்கள் புகழ் மற்றும் கௌரவம் சிறப்பாக இருக்கும் குழந்தைகள் நன்றாக படிப்பார்கள் இதனால் நீங்கள் ஆனந்தம் அடைவீர்கள் இதுவரை இருந்து வந்த பூர்வீக சொத்து பிரச்சனைகளும் முடிவுக்கு வரும் வாய்ப்புள்ளது உங்களில் சிலர் ஆன்மீக பயணம் செல்லக்கூடும் எனினும் வெளியூர் பயணங்களால் அதிக செலவு ஏற்படலாம் பொதுவாக இது உங்களுக்கு சவால்கள் நிறைந்த மாதமாக அமையக்கூடும் காதல் வாழ்க்கையில் இந்த நேரத்தில் தற்காலிக பிரிவினைகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது எனவே காதல் விவகாரங்களை கவனத்துடன் கையாளுங்கள் குடும்ப பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதிலும் நீங்கள் பொறுமையை கடைபிடிப்பது அவசியம் வாழ்க்கை துணையுடன் உறவு சாதாரணமாக இருக்கும் பொதுவாக உங்கள் நிதிநிலை ஓரளவு நன்றாக இருக்கும் சில நேரங்களில் இது மகிழ்ச்சி தருவதாகவும் அமையும் உங்கள் வருமானம் அனைத்து பொறுப்புகளையும் நிறைவேற்றுவதற்கு போதுமானதாக இருக்கும் குடும்ப தேவைகளுக்கு நீங்கள் முன்னுரிமை கொடுப்பீர்கள் வேலையில் முன்னேற்றத்திற்கான வாய்ப்புகளை உருவாக்கி மேம்படுத்திக் கொள்வதற்கு இது நல்ல நேரமாகும் உங்கள் பணிகள் உங்களுக்கு உரிய அங்கீகாரம் பெற்றுத் தருவதோடு மட்டுமல்லாமல் உங்களது கடின உழைப்பிற்கான திருப்தியான மனநிலையையும் அளிக்கும் பொதுவாக இந்த காலகட்டத்தில் எல்லா விஷயங்களும் சாதாரணமாகவே இருக்கும் தொழிலை பொறுத்தவரையில் இது உங்களுக்கு வலுவான காலமாக அமையாது எனலாம் எனவே குறைந்தபட்ச முயற்சிகளை செய்துவிட்டு அதிக பலன்களை எதிர்பார்க்காதீர்கள் ஆயினும் சிலருக்கு திடீர் அதிர்ஷ்ட வாய்ப்புகள் ஏற்படும் வாய்ப்புள்ளது இந்த மாதம் பொதுவாக உங்கள் நடவடிக்கைகள் சிறப்பாக இருக்கும் எனவே உங்கள் முயற்சிகளை தொடருங்கள் வேலையில் தாமதங்கள் ஏற்படலாம் ஆனால் அவற்றை கண்டு நம்பிக்கை இழந்து விடாதீர்கள் தன்னம்பிக்கையுடன் செயல்பட்டால் உங்கள் திறமைகளை நன்கு வெளிப்படுத்தி உங்களால் சிறப்பாக செயலாற்ற முடியும் அவர்கள் உடல் நலத்திற்கு முக்கியத்துவம் அளிக்க வேண்டும் உங்களுக்கு செரிமான பிரச்சனைகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது இது நீங்கள் நேரம் தவறி உணவு உட்கொள்வதன் காரணமாக இருக்கலாம் உடலுக்கு தேவைப்பட்ட ஓய்வு கொடுப்பதன் மூலம் நீங்கள் உடல் நலத்தை காக்க முடியும் இது உங்களுக்கு நன்மை பயக்கும் கல்வியை பொறுத்தவரை இது சாதாரண மாதமாக இருக்கக்கூடும் எனினும் உங்களது அறிவுபூர்வமான அணுகுமுறையும் கடின உழைப்பும் படிப்பில் நீங்கள் முன்னேற்றம் காண உதவும் இந்த நேரத்தில் ஆசிரியர்களையும் பெற்றோர்களையும் அனுசரித்து செல்வது நல்லது சூரியன் உங்கள் ராசியின் பன்னிரண்டு மற்றும் ஒன்றாம் வீட்டிற்கு இந்த மாதம் பெயருவது சிறப்பாக இல்லை விரைவாக நகரும் புதன் கலவையான பலன்களை தருவார் சுக்கிரன் உங்கள் ஜென்ம ராசியில் சஞ்சரித்து பின்னர் வக்ரகதி அடைவதால் உங்களுக்கு நல்ல பலன்கள் கிடைக்கும் சனி பகவான் மற்றும் குரு இணைந்து உங்கள் ராசியின் ஒன்பதாம் வீட்டில் இந்த மாதம் சந்தரித்து நீசபங்க ராஜயோகத்தை உண்டாக்குவதால் உங்களுக்கு நல்ல அதிர்ஷ்டம் உண்டாகும் ராகு மற்றும் கேதுவிடமிருந்து உங்களால் நல்ல பலன்களை எதிர்பார்க்க முடியாது செவ்வாய் உங்கள் ராசியின் பத்தாம் வீட்டிற்கு மே பத்து இரண்டாயிரத்தி இருபது அன்று பெயருவதால் சில பின்னடைவுகள் ஏற்படுவதோடு உங்கள் பதற்றமும் அதிகரிக்கக்கூடும் எனினும் உங்களுக்கு நேர்மறை சக்திகள் இருக்கும் அதனால் உங்கள் வாழ்க்கையில் நல்ல மாற்றங்களை நீங்கள் காண்பீர்கள் எனினும் இந்த அதிர்ஷ்டம் அடுத்த எட்டு வாரங்கள் அதாவது ஜூன் முப்பது வரை மட்டுமே இந்த மாதம் உங்கள் உடல் நலம் நல்ல நிலையில் இருக்கும் குரு மற்றும் சுக்கிரன் உங்கள் ராசியை பார்வையிடுவதால் உங்களுக்கு நல்ல அதிர்ஷ்டம் கிடைக்கும் எளிமையான மருந்துகளாலேயே நீங்கள் விரைவாக குணமடைந்து விடுவீர்கள் விரைவாக குணமடைவதால் நீங்கள் மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள் தேவைப்பட்டால் இந்த மாதம் அறுவை சிகிச்சை செய்து கொள்ளலாம் நீண்ட காலத்திற்கு பிறகு நல்ல உறக்கத்தை பெறுவீர்கள் பதற்றம் மற்றும் மன அழுத்தத்திலிருந்து வெளிவருவீர்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஏற்படும் பிரச்சனைகளை சந்திக்க தன்னம்பிக்கையை பெறுவீர்கள் உங்கள் மருத்துவ செலவுகள் குறையும் ஹனுமான் சாலிச மற்றும் சுதர்சன மகா மந்திரம் கேட்பதால் சற்று ஆறுதலாக இருக்கும் ஜூலை இரண்டாயிரத்தி இருபதுக்கு மேல் இந்த ஆண்டு முழுவதும் உங்கள் வாழ்க்கை மிக மோசமாக உள்ளதால் அடுத்த எட்டு வாரங்களை பயன்படுத்தி கொண்டு உங்கள் தன்னம்பிக்கையை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் மாணவர்கள் இந்த மாதமும் தொடர்ந்து முயற்சி செய்ய வேண்டும் 
தேவையற்ற பயம் மற்றும் பதற்றத்திலிருந்து வெளிவருவீர்கள் உங்கள் நெருங்கிய நண்பர்களுடன் இருந்த பிரச்சனைகள் நல்ல தீர்வை பெறும் உங்கள் தவறுகளை உணர்ந்து நன்கு பரீட்சை எழுதுவீர்கள் உங்களுக்கு நல்ல கல்லூரி அல்லது பல்கலைக்கழகத்தில் சேர்க்கை கிடைக்கும் நீங்கள் முதுநிலை அல்லது பிஹெச்டி படிக்கும் மாணவராக இருந்தால் உங்கள் ஆய்வறிக்கை ஒப்புதல் பெறும் அதனால் நீங்கள் மகிழ்ச்சி அடைவீர்கள் உங்கள் நண்பர்கள் குடும்பத்தினர்கள் மற்றும் பேராசிரியர்கள் உங்கள் வளர்ச்சிக்கு உறுதுணையாக இருப்பார்கள் குரு மற்றும் சுக்கிரன் இணைந்து உங்க ராசியை பார்வையிடுவதால் இந்த மாதம் நல்ல அதிர்ஷ்டம் நிறைந்த மாதமாக உங்களுக்கு இருக்கும் விஷ்ணு சகாசர நாமத்தை கேட்பதால் அதிர்ஷ்டம் அதிகரிக்கும் சிவனையும் துர்க்கை அம்மனையும் செவ்வாய் மற்றும் சனிக்கிழமைகளில் வணங்கி வருவது நல்லது ஆதித்ய ஹிருதயம் மற்றும் ஹனுமான் சலிசம் கேட்பதால் ஆரோக்கியம் அதிகரிக்கும் ஏகாதசி நாட்களில் விரதம் இருப்பது நல்லது செவ்வாய் மற்றும் சனிக்கிழமைகளில் அசைவ உணவை தவிர்ப்பது நல்லது காலஹஸ்தி அல்லது வேறு ராகுபகவான் கோவில்களுக்கு சென்று வருவது நல்லது முதியவர்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு உதவி செய்யுங்கள் இந்த மே மாதத்தில் உங்களுக்கான அதிர்ஷ்ட தினங்கள் ஐந்து ஆறு எட்டு பதிமூன்று பதினான்கு பதினெட்டு பத்தொன்பது சந்திராஷ்டம தினங்கள் மே ஏழு ஒன்பது பதினொன்று பன்னிரண்டு இருபது இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி இரண்டு என்ன நேர்களே உங்கள் ராசிக்கான மே மாத பலன்களை பார்த்தீங்களா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க இது போன்ற பல ஆன்மீக தகவல்கள் உங்க தேவைப்பட்டா கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க நன்றி